，你们不离婚是因为你们有孩子。要是没孩子，你试试。妈妈，大妈说你今天接我是真的哎。嗯，你这两天乖不乖啊？乖。嗯，对了，我我我在海洋报这里买了一个，给你准备了一个礼物。什么礼物呀？好。三二一，哒哒哒哒。哇。你知道妈妈喜欢企鹅，对不对？嗯。这个是什么？哦，这个，这个是悠悠姐姐送给我的。悠悠姐姐？嗯。她来幼儿园找你了？嗯。我挺喜欢那个姐姐的，她想不是可好了，但是她说爸爸会有自己的家，是什么意思？三米老师，姐姐妈妈，你们还没走啊？呃，我有件事想跟你说一下。嗯，您说。我们家最近有一些特殊的情况，我不希望除了我之外的陌生人接近我儿子。这也是你们幼儿园应该做到的安全准则吧？啊，我们都有严格做到的，这点您可以放心。他说今天有个女人来给他送两本书。今天？哦，有一位特别年轻的女士吧？他说是过来带孩子看幼儿园的，说和你们住在同一个小区，也认识子妍。子妍就跟他说了几句话。您放心，我们不会随便让人接近孩子的。我想再特别强调一下，以后我不希望这样的事情发生。我知道了，谢谢。子妍，跟老师再见。再见。再见。你一而再、再而三的搞这些小动作，我懒得搭理你。不就是出过轨吗？有能耐的女人只会解决不忠的男人，没能耐的才来找小三。我今天来找你，是因为你动我儿子了，你碰到我的底线了。看来你底线不是徐焕山的。我爱徐焕山，我可以等他，等你不要他了，我会接着他。他看不清你这些手段，我看得清楚。你给我儿子看这些是什么意思？想告诉他爸爸妈妈会离婚吗？我告诉你，我儿子要是有任何心理上的问题，或者他自闭了。你是低估了一个母亲能做到什么份儿上。你知道许焕山是怎么求着不离开家的吗？你别想了，我知道。他说了，你们不离婚是因为你们有孩子。要是没孩子，你试试。你听好了，这是我最后一次警告你，你要再敢动我儿子一下，你试试。
这间房我已经解约了，房东三天后来收房。如果你还想给自己留点尊严的话，我劝你怎么来的怎么回去。我是可以回家了吗？只要你回来，是说三件事儿。第一，这事儿没法原谅，我也不会原谅你。第二，这件事儿必须马上解决。它可以破坏我的婚姻，但不能伤害我儿子。他赶到楼下当前台，去幼儿园找我儿子。我们家住在哪儿？儿子在哪上学，他都知道。我就不会把他当做一个普通的小三。我要让他离开这座城市。我不是为你解决，我是为我儿子。第三，解决完这件事儿，我们俩就去办离婚。您好，我已经到了。您在哪一间？兰儿，走。您好，您好，我进来了。琢磨着吧，下周约个双眼皮，再开个眼角，你看呢？我看你也不差钱，能不能把钱先付了？我是不缺钱，但是我就不想还。为什么呀？就你们之前的销售，还有那应收，好讨厌，尽是我不爱听的话。那个销售已经离职了，现在这一单的应收呢，已经交到我的手中。既然您也不差钱，我们也没有必要闹到走仲裁，甚至开庭这么麻烦吧？这么跟你说吧，你这家公司呢，算是我玩票性质从我爸手里接过来的。你告吧，反正我是挺闲的。我也是刚入行，也算个新人。说实话，这一单老人都不接了，就丢给我了。我没什么经验和技巧，只有一颗真诚的心和二十四小时的时间。你说因为不舒服所以不想付钱，那你就冲我来好了，怎么爽你怎么折腾我，你可以随时都找我，只要你气消了心一顺了，把钱还了就行了。你倒挺实在，什么都敢说。我以前做销售的，学过一句最有用的话：为难我，就是为难你自己。有任何需求，随时找我。